பொதுவாக இவ்வுலகையே உள்ளங்கையில் ஏந்தி கொண்டு முன்னேற்ற பாதைக்கு அடுத்தடுத்து எடுத்து செல்வது என்றால் அது அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் தான் என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது மேலும் அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்ப உதவியோடு பல கண்டுபிடிப்புகள் நம் அன்றாட வாழ்வில் அரங்கேறி கொண்டுதான் இருக்கின்றன இப்படி தினம் தினம் குவிந்து கொண்டிருக்கும் கண்டுபிடிப்புகளில் நம் உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்திய ஐந்து அற்புத அபார கண்டுபிடிப்புகளை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் காணவிருக்கிறோம் ட்ரெயின் ஃபுட் ஸ்பா இந்த நவீன காலகட்டங்களில் ஸ்பா என்பது அனைவராலும் விரும்பக்கூடிய ஒன்றாகவே மாறிக்கொண்டு வருகிறது என் ஆண்கள் முதல் பெண்கள் என அனைத்து பாலினத்தையும் கவர்ந்த இந்த ஸ்பா வசதியை ரயிலில் இணைத்து அங்கு பயணிப்பவர்களை குஷிப்படுத்தியுள்ளனர் என்றுதான் கூற வேண்டும் என்ன ரயிலில் ஃபுட் ஸ்பாவா என்று ஆச்சரியமாக உள்ளதா ஆம் இந்த அற்புத கண்டுபிடிப்பை நடைமுறைப்படுத்திய நாடு ஜப்பான் தான் அதாவது உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஜப்பான் நாட்டினுடைய புல்லட் ரயிலில் ஃபுட் ஸ்பா வசதியுள்ள பெட்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது மட்டுமன்றி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணிக்கக்கூடிய இந்த ரயில் ஜன்னல்களுக்கு அருகே ஓரங்களில் அமைக்கப்பட்ட ஃபுட் ஸ்பாவில் உங்களது கால்களை விட்டபடியே ஜப்பான் நகரின் ரம்மியமான காட்சியை கண்டுகொண்டே மனதை அமைதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மேலும் ஒவ்வொரு பயணிகளும் சுமார் பதினைந்து நிமிடம் வரையில் இதமான ஃபுட் ஸ்பாவை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் ஸ்பேசஸ் பொதுவாக நகரங்களில் கார் மற்றும் பைக்குகளை முறையாக பார்க்கிங் செய்வது என்பது சவாலான செயலாகவே உள்ளது கார் பயணீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு உயர்ந்து விட்ட சூழ்நிலையில் பொது இடங்களில் பார்க்கிங் செய்வதில் ஏகப்பட்ட வாக்குவாதம் பதற்ற நிலை என்று பல இன்னல்கள் ஏற்பட்ட வண்ணம் உள்ளது இதனை சமாளிக்க பார்க் ஈகிள் என்ற நிறுவனம் ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் எனும் செயலியை கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஆனது சென்சார் கருவி மூலம் ஸ்மார்ட் போன் ஆப் மூலம் இணைக்கப்பட்டு வாகன ஓட்டிகளுக்கு சரியான பார்க்கிங் இடத்தை முறையாக எந்தவித இன்னல் இன்றி அவர்களின் காரை பார்க்கிங் செய்ய உதவுகின்றது மேலும் இந்த ஸ்மார்ட் பார்க் ஸ்பேஸ் கருவியானது ஒரு உன்னத கண்டுபிடிப்பு என்கிறார்கள் லண்டன் நாட்டு பயனாளர்கள் சோலார் ஈட்ரி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் அதிவேக தொழில்நுட்ப காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு பல வகையான இ சேவைகள் பரிச்சயமானதுதான் ஆனால் ஈட்ரி என்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா அதுவும் சாதாரண ஈட்ரி கிடையாது சோலார் ஈட்ரி இந்த ஈட்ரியின் மேல் சோலார் பேனல்கள் அமைக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியின் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட மின்சாரமானது ஈட்ரியின் மூலமாக பல்வேறு முறையில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது இலவச வைஃபை சேவைகள் மூலம் இந்த ஈட்ரியின் அடியில் உள்ள நாற்காலிகளில் அமர்ந்தபடி தங்களது செல்போன் மற்றும் லேப்டாப்களில் சார்ஜ் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இதன் மின்சார சேமிப்பால் இரவு நேரங்களில் அமைக்கப்பட்ட மின் விளக்குகள் ஒளிரவும் பயன்பட்டு வருகின்றது மேலும் அமெரிக்கா சீனா போன்ற நாடுகளில் ஈற்றி அதிகமாக நடப்பட்டு பயன்பெற்று வருகின்றது என்றும் கூறப்படுகின்றது அதே போன்று அமைதியான சுற்றுச்சூழலை ஏற்படுத்தும் இந்த சோலார் ஈற்றியை பல்வேறு பூங்காக்களில் நடவு செய்து உபயோகிக்க பல நாடுகள் முன்வந்துள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்கைரைஸ் கிரீனரி உலகம் முழுவதும் பெருமளவில் மாசடைந்த சூழ்நிலையில் நமது சுற்றுப்புறத்தை காத்து இயற்கையை மேன்மையடைய செய்து தூய்மையான கற்றை சுவாசிக்க புதிய கண்டுபிடிப்பை செயல்படுத்தியுள்ளது சிங்கப்பூர் பொதுவாக சிங்கப்பூர் என்றாலே அது ஒரு அழகிய நாடு என்பது நாம் அறிந்ததே இந்த ரம்மியமான சிங்கப்பூர் தனது நாட்டின் இயற்கையை காக்கவும் மக்களை மாசுபாட்டில் இருந்து காக்கவும் அந்த காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தவும் ஸ்கைரைஸ் கிரீனரி என்ற புதிய கண்டுபிடிப்பை அறிமுகப்படுத்தியது இதன் மூலம் மக்களை ஊக்குவித்து ஊக்கத்தொகை அளித்து அவர்களின் வீட்டின் மாடி மற்றும் முன் கட்டிடத்தில் செங்குத்தாகவோ அல்லது சாய்வாகவோ செடிகளை வளர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டனர் அதன்படி அந்த ஸ்கைரைஸ் கிரீனரி வளாகமே ட்ரீ ஹவுஸாக காட்சி அளித்தது இதன் மூலம் உலகின் மிகப்பெரிய ரம்மையமான தோட்டம் அமைக்கப்பட்டதற்கான கின்னஸ் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி வருடத்திற்கு சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் டாலர்கள் வரை வீட்டை குளிர்விப்பதற்கான செலவும் சேமிக்கப்படுகிறது அதே மக்கள் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கவும் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் காற்றில் வெப்பத்தை குறைக்கவும் இந்த ஸ்கைரைஸ் கிரீனரி பயன்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு நாட்டின் ஸ்மார்ட் நகரங்களிலும் ஸ்கைரைஸ் கிரீனரியை அறிமுகம் படுத்தி இயற்கையை பாதுகாத்து பயனடைய வேண்டும் என்பது அறிவியலாளர்களின் பரவலான அறிவுரையாகவும் இருந்து வருகின்றது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மனிதன் காலடியின் மூலம் அதாவது மனிதன் நடப்பதன் மூலம் மின்சாரத்தை உருவாக்கலாம் என்பதை பேவ்கான் எனும் குழுமம் கண்டறிந்தனர் இவர்களின் டைல் அதாவது பேவ்கான் டைல்களில் காயில் பேட் மற்றும் காப்பர் காயில் பொருத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மனிதரின் கால்தடம் அந்த டைல்களில் படும்போது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக மாறி மின்சாரத்தை உருவாக்குகின்றது மேலும் ஒரு மனிதர் ஒரு பேவ்கான் டைல் மேல் நடக்கும் சுமார் ஐநூறு வாட்ஸ் வரை மின்சாரம் உற்பத்தியாகின்றது 
இதன் மூலம் ஐநூறு வாட்ஸ் கொண்டு சுமார் முப்பது நொடிகள் வரை தெருவின் எல்இடி விளக்குகளை ஒளிர வைக்கலாம் அது மட்டுமின்றி இந்த பேவ்கான் டைல்களை பப்ளிக் பார்க் மற்றும் பேவ்மெண்ட் ஏரியாவில் பொருத்தினால் இதன் மூலம் தெரு விளக்குகள் பூங்காவின் விளக்குகள் மற்றும் எல்இடி டிவியை எளிமையாக பயன்படுத்தலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மனிதரின் காலடிகளை கொண்டு மின்சாரத்தை உருவாக்கி உபயோகிக்கும் இந்த பேவ்கான் டைல் கண்டுபிடிப்பு என்பது வியப்பின் உச்சம் என்றே கூறலாம்